ഹൈ കൂട്ടുകാരെ പാവൽ നമുക്ക് നന്നായി വിളവ് തരുന്ന രീതിയിൽ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വളപ്രയോഗം എങ്ങനെയാണെന്നും കായ്ച്ച ശല്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും മണ്ണ് വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കായ്ഫലം എങ്ങനെ കൂട്ടാം എന്നും നാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മണ്ണൊരുക്കാം മണ്ണൊരുക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചട്ടിയോ കവറോ ഗ്രോ ബാഗോ അതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കരിയിൽ ഇടുക അതായത് ഒരു കാൽ ഭാഗമോളം നമ്മൾ കരിയിൽ നിറക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പച്ചിലകളോ ഇലകളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം മണ്ണൊരുക്ക മണ്ണ് നമ്മൾ മണ്ണ് മണൽ ചാണകപ്പൊടി കമ്പോസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു വൺ ഇസ് ടു എന്ന റേഷ്യയിൽ ഇവ നാലും എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുമ്മായവും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിയിലെ ചാക്കിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമുള്ള മണ്ണ് നിറക്കുക ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ അളവും വളരെ കുറവ് മതി എന്നി ഒരു ചാക്കിൽ രണ്ട് തൈ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നടുന്നത് നമുക്ക് വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ചിട്ട് തൈകൾ ആയി നടാം അതുമല്ലെങ്കിൽ പടുമുള പൊട്ടിയതും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ പടുമുള പൊട്ടിയതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം അങ്ങനെ പടുമുള പൊട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏകദേശം രണ്ടാഴ്ച പ്രായമായ തൈകളാണ് ഈ കാണുന്നത് വളമായി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചായപ്പൊടിയുടെ ചണ്ടി മുട്ടയുടെ തോട് പഴത്തൊലി ഇവ മൂന്നും ഒരു കണ്ടെയ്നറിലായി വെക്കുക നമ്മൾ ദിവസം ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒന്നിലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അരച്ച് ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊരു രീതി ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലെ കഞ്ഞിൻ്റെ വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പച്ചക്കറിയുടെ വേസ്റ്റും അതിലേക്ക് ഇടുക ഒരു പിടി ഉലുവയോ പയറോ കടലയോ അതും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് പയറിൻ്റെ ഇല അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുക നമ്മൾ ഡെയിലി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് ചെടികളിലെ ചൂട്ടിലൊക്കെ നന്നായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇടപെട്ട ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കപ്പ് കഞ്ഞിൻ്റെ വെള്ളം ഈ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ഈ വളം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വളം നമ്മുടെ ചീരയ്ക്കും ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നൊരു വളമാണ് നമ്മുടെ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ചീര വിളവെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ആകും ഈ വളം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇനി മറ്റൊരു രീതി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെടികളുടെ മുരടിപ്പ് മാറാൻ നമ്മുടെ പാവിലുള്ള മുരടിപ്പ് മാറാനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന തൈര് ഒരു ഗ്ലാസ് തൈര് എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സി നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒരു സ്പേ സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചെടികളുടെ മുരടിപ്പ് മാറുകയും ചെടികൾ നന്നായി കിളിർക്കുകയും ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതൊരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് ദിവസം ഇടവിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെടികളുടെ മുരടിപ്പ് പെട്ടെന്ന് മാറും നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് പച്ച ചാണകം പുളിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികളുടെ ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ചെടികളുടെ നല്ലൊരു വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും കുറച്ച് പച്ച ചാണകം ഒരു അഞ്ച് ദിവസം വെക്കുക അതിൽ എന്നിട്ട് ഡെയിലി നമ്മളത് നിളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്നിരട്ടി വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികളുടെ എല്ലാ ചെടികളുടെയും ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പാവലുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു കീടാണ് നമ്മുടെ കായ്ച്ച ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പുളിച്ച കഞ്ഞിൻ്റെ വെള്ളം അതായത് ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിലായ കഞ്ഞിൻ്റെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു പിടി തുളസിയില തുളസിയില നന്നായി ചതച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വായു വട്ടമുള്ള പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ ചെടികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചകളിൽ അതിലെ വീഴുകയും ചാകാനും ഇടയാകും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ കാഴ്ച
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്